வெல்கம் டு சிவகவி லைஃப் ஸ்டைல் நாம இன்னைக்கு சூப்பரான டிஷ் ஒன்னு பார்க்க போறோங்க நான் வெஜ் பிரியர்களுக்கு ஒரு விருந்துங்க என்னன்னு பாக்குறீங்களா பிரியாணி தாங்க பிரியாணி நாளே நமக்கு நினைவுக்கு வர்றது திண்டுக்கல் தலப்பக்கட்டி பிரியாணி தாங்க ஏன் அதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன்னா நாங்க வந்து திண்டுக்கல் எப்ப போனாலும் குடும்பத்தோட கண்டிப்பா தலப்பக்கட்டி பிரியாணி சாப்பிட வரவே மாட்டோங்க ஏன்னா அது எங்களுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் அதனால அடிக்கடி நாங்க திண்டுக்கலுக்கு போற மாதிரியே ரூட்டா பிடிச்சி ஊரு பூரா போகும் ஆனா அடிக்கடி நம்மளால போக முடியாது இல்லைங்களா ஊருக்கு அப்போ ஒரு நாள் யோசிச்சோம் வீட்டுல எப்படி தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி செய்யறது அப்படின்னு ஒரு நம்ம ட்ரை பண்ணிதான் பாப்போமே அப்படின்னு நாங்க ட்ரை பண்ணுவோங்க அவ்வளவு அட்டகாசமா அவ்வளவு சூப்பரா அதே சுவையோட வந்துச்சுங்க இப்ப அந்த ரெசிபியை உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப பாருங்க பிரியாணிக்கு முதல்ட்டு கறிய வேக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கேங்க பிரியாணி தான் ஒரு சின்ன ட்ரிக் சொல்றேங்க உங்களுக்கு இப்ப நம்ம அரை கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிறோம்னா அரை கிலோ மட்டன் போடணுங்க அதை விட்டுட்டு நம்ம அரை கிலோ அரிசிக்கு கால் கிலோ மட்டனும் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு அரை கிலோ மட்டனும் போடணும்னா பிரியாணி அந்த சுவையில வராதுங்க இப்ப நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கூட எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா இப்ப ஒரு கிலோ அரிசி போடுறோம்னா ஒன்னே கால் கிலோ மட்டன் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி பிரியாணியோட சுவையில இருக்கும் எப்பயுமே இன்னொன்னு கறிய பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா கறி வந்து கறியா மட்டும் இல்லாம அது கூட எலும்பும் கலந்துருக்கணுங்க அப்பதாங்க பிரியாணி நல்லா டேஸ்டா சுவையா வரும் இன்னைக்கு நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கேங்க அதுக்கு அரை கிலோ அரிசி தாங்க எடுக்க போறேன் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணினாலே ஜீரக சம்பா அரிசியில செஞ்சதாங்க செம்மையா இருக்கும் இன்னைக்கு நான் ஜீரக சம்பா அரிசி தாங்க எடுக்க போறேன் இப்ப முதல்ல நம்ம கறிய வேக வச்சுக்கலாம் குக்கர்ல அரை கிலோ மட்டன் போட்டுக்கிறேங்க மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்புங்க கறி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இப்ப இத அடுப்புல மூணு விசில் வச்சு எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க மூணு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் காட்டுருங்க கறி விசில் வச்சாச்சுங்க அது மூணு விசில் வரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம பிரியாணிக்கு அரிசி ஊற வச்சுக்கலாங்க இன்னைக்கு நான் ஜீரக சம்பா அரிசி தாங்க எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் நீங்க இதை அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் நான் இப்ப ஊற வைக்கிறேங்க பாருங்க ஒரே ஒரு தோட மட்டும் அலசி ஊத்திக்கோங்க ஏன்னா ஜீரக சம்பாக்குன்னு தனி ஒரு ஃபிளேவர் இருக்கு அது போயிடக்கூடாது அது இருந்தால் தான் நமக்கு பிரியாணி வாசனையாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் தலப்பாக்கட்டி மட்டன் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்குமே ரெண்டு விதமான மசாலா அரைக்கணுங்க ஒன்று பவுடர் ஃபார்மாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து கொரகொரப்பான பேஸ்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ பவுடர் ஃபார்மாக இருக்கிற மசாலாவை அரைக்கிறது எப்படின்னு அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எனவும் பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் இப்போ கொரகொரப்பான பவுடர் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இதில் புரியலனா கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போடுறேன் அதையும் போய் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பிரிஞ்சியில் போட்டுக்கோங்க ஆறு முந்திரி பருப்பு ஆறு ஏலக்காய் ஒரு ஜாதிபத்திரி ஒரு அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு பட்டை கொஞ்சோண்டு கல்பாசி போட்டுக்கிறோங்க ஆறே ஆறு லவங்கம் இப்ப இத நல்லா பவுடர் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடுறேங்க பாருங்க நான் பவுடர் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்ப நம்ம குறகொரப்பான பேஸ்டா இருக்கிற இன்னொரு மசாலா எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க அந்த மசாலாக்கான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன் இதெல்லாம் தாங்க நம்ம குறகொரப்பான மசாலாவும் அரைக்க போறோம் என்னென்னு பாக்கலாம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேங்க எங்க வீட்டுல குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க அதனால காரம் கம்மியா தான் வேணுன்றதுனால நான் அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாவும் நீங்க கூட்டிக்கோங்க ஐம்பது இஞ்சி ஐம்பது பூண்டு நூறு சின்ன வெங்காயம் இந்த டிஷ்க்கு நம்ம சின்ன வெங்காயம் தாங்க யூஸ் பண்ணும் அது தாங்க சூப்பரான டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் நான் நூறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் என்னங்க சின்ன வெங்காயம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க நான் பார்த்து பொறுக்கி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நூறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கரெக்டாக இதே அளவு போட்டிங்கன்னா தான் மசாலா சூப்பராக வரும் காரம் மட்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இன்னும் மிளகா தூள் வேற போட போகிறோம் அதனால் காரம் ரொம்ப இருந்தால் நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ குட்டிக்கோங்க குறைச்சிக்கோங்க வாங்க இதையும் ஒரு குறகொரப்பான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாம் இது குறகொரன்னு இருக்கணுங்க ரொம்ப மையை அரைக்கக்கூடாதுங்க அரைச்சதுக்கு அப்புறம் காட்டுறங்க இப்ப பிரியாணி தாளிக்கலாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு காட்டுற பாத்துக்கோங்க நம்ம முதல்ட்டு அரைச்சு இன்னீங்களா குறகொரப்பான பதத்துல அரைக்க சொன்னீங்க அந்த மசாலாங்க இது இது பவுடர் மசாலா எண்ணெய் தேவையான அளவு நெய்ங்க அதுவும் தேவையான அளவு தாங்க தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன
ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழை இந்த பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மசாலா ரெடி ஆயிட்டா போதும் அரிசி ஊறிட்டாலும் போதுங்க கறியும் வெந்திரிச்சு ஏற்கனவே இப்ப நம்ம தாளிக்க வேண்டியது தான் வாங்க கிச்சனுக்கு போகலாம் போங்க எல்லா இன்கிரீடியன்ட்டுமே நான் அரை கிலோக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்க ஒரு கிலோ பிரியாணி செய்யறத டபுளா பண்ணிக்கணும் நான் உங்களுக்கு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுக்குறேங்க இன்னைக்கு நான் அரை கிலோ பிரியாணிக்கு பெரிய இனமா எடுத்துருக்காங்க நீங்களும் பெரிய இனமா எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்பதான் பிரியாணி ஒன்று கொண்டு ஒட்டாம பொழப்பலான்னு வரும் இப்ப முதல்ல நம்ம எண்ணெயை விட்டுக்கோம் அந்த நெய்யும் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்ப எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்ந்து காஞ்ச உடனே நம்ம அரைச்சு வச்சு இருந்தீங்களா குறகுறப்பான பேஸ்ட் அதை போட்டுக்கலாங்க பாருங்க நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணுங்க அது வரைக்கும் வதக்கணும் பாருங்க மசாலா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்ப இந்த பவுடர் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கோம் இதையும் நல்லா ஒன்று சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுக்கோங்க இதுவும் கூட சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டுங்க இப்ப பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து வேக வச்ச கறியை சேர்த்துக்கோம் தண்ணியை இருத்துட்டு சேர்த்துக்கணுங்க வெறும் கறியை மட்டும் சேர்த்துக்கணும் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு தண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா அதுல சேர்த்துக்குவோம் இப்ப இந்த வெந்த கறி நல்லா ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் இதை சேர்த்து வதக்கணுங்க கை விடாம வள கிளருங்க இல்லைன்னா கீழே அடிபிடிச்சிடும் பாருங்க இதே மாதிரி நீங்க கை விடாம கிளறணும் நல்ல ப்ரௌன் கலருக்கு அந்த கறி வரும் பாருங்க அது வரைக்கும் கிளருங்க பெருசா வச்சே கிளருங்க நான் ப்ரௌனா வந்தோடனே காட்டுறங்க பாருங்க கறி எவ்வளோ ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம எடுத்து வச்ச புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம தயிர சேர்த்துக்கலாங்க தயிரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோம் தயிர் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டாச்சுங்க இப்ப நம்ம எடுத்து வச்ச தனி மிளகாய் தூளியும் தனியா தூளியும் சேர்த்துக்கோ சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோ இப்ப லெமனை சேர்த்துக்கோங்க இதையும் சேர்த்து ரெண்டு கலர் கலரிக்கும் பாருங்க வதங்கி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருக்கு இப்ப நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம கணக்கு வச்சுக்கணும் ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ தாங்க இப்ப நீங்க ஒரு கப் எந்த கப்ல நீங்க அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அதுல டூ கப்ஸ் அளவுக்கு தண்ணி வைக்கணும் அதுல மட்டன் தண்ணியும் சேர்த்துக்கணும் இப்ப கறி வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியும் சேர்த்து ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோல நானும் வைக்கிறேன் நீங்களும் வைங்க இதாங்க டைம் இப்போ நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க பிரியாணிக்கு மட்டும் உப்பு போடும்போது நேனா நம்ம அடுத்து அரிசி போடுவோம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அரிசி போடும்போது பிரியாணி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா தலைத்தலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அரிசியை நான் நல்லா தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி தான் எடுக்கணும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்போ இதில் சேர்த்துக்கோம் அரிசி போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்ப நல்லா கிளறி விட்டாச்சுங்க அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிருவோம் பெருசுலே இருக்கட்டும் நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க இப்ப பாருங்க தண்ணி கொஞ்சம் வத்திடுச்சு இப்ப மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா தண்ணி வத்திடுச்சு இப்ப நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் வீட்டுல தேவையில்லாத தோசைக்கல் இருக்கு இல்லைங்களா அத வந்து அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப தம் போட்டுக்கலாம் வாங்க தோசைக்கல் மேல எடுத்து வச்சுட்டேங்க இப்ப மூடி போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேல வெயிட்டான ஒரு பாத்திரத்துல நிறைய தண்ணி பிடிச்சி வச்சிருக்கேங்க இப்ப இது ஸ்லோவும் இல்லாம மீடியமும் இல்லாம சிம்ல இருக்கட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பாருங்க பிரியாணி வாசனை நல்லா கம கமம் செம்மையா அடிக்குதுங்க அட்டகாசமா வந்திருக்கு உதிர உதிரா நான் பவுல ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு காட்டுறங்க பாருங்க சூப்பரான கம கம்மனு அதே டேஸ்ட்ல அதே வாசனையோட இருக்கிற தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸ்மெல் செம்மையா இருக்குங்க 
நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அதே தலைப்பா கட்டி பட்டர் பிரியாணியோட டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டிங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சிவகவி லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஓகே அடுத்து சூப்பரான ரெசிபியோட வரங்க ஓகே பாய்